So, para sa video natin na to, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagbili ng domain name at hosting service para sa website mo. Isinagest ito ng isa sa mga nanonood sa YouTube channel ko. Sabi niya, kung pwede daw, uh, gawan ko ng video kung paano bumili ng uh, domain name. So, ngayon, yun ang uh, i-demonstrate ko sa inyo. Bago tayo pumunta doon sa demonstration natin, uh, meron muna akong ipapaliwanag sa inyo. Pagka gagawa ka ng isang website, so, merong free website, di ba? So, sa free website, mag-re-register ka lang, o pwede ka nang gumawa o magsulat ng mga articles mo. Ang problema lang sa mga free website, Kadalasan, hindi mo siya po pwedeng i-monetize. Kailangan mong bumili ng sarili mong domain name at magkaroon ng self-hosting para makapag-monetize ka. Yun ang isa sa problema sa mga free websites. So, pagka naman bibili ka o magkikreate ka ng sarili mong website, so, merong dalawang bagay na kailangan o kailangan mong bilhin. So, number one is yung domain name. At number two is yung hosting service provider. Ang domain name is yung pangalan ng website mo. So, katulad sa website ko, katulad ng website ko, ang pangalan niya ay socialmediamonetizers.com So, yun yung bibilhin mo. Tapos, ang hosting, ang hosting, ang ibig sabihin nun, sila yung magtatago ng mga details or informations ng websites mo. Lahat ng mga articles mo, lahat ng uh, kung ano mang plugins mo or kung ano mang informations ng website mo, sila ang mag uh, mga ngalaga, kumbaga. Kaya importante yung dalawang yon. Hindi po pwedeng walang hosting ay isang website. At hindi rin po pwedeng walang domain name ang isang website. So, lagi silang magkasama. So, yun ang uh, basic ng uh, pagkikreate ng website. So, punta na tayo sa demonstration natin. Okay, so, nandito na tayo sa website ng Namecheap. So, dito tayo bibili ng domain name natin. At saka ng web hosting. Sa domain name, tatandaan nyo lang, no? Pag mag-iisip kayo ng domain name para sa website nyo, unang-una, Maganda kung related siya doon sa brand nyo mismo. O kaya kung meron na kayong Facebook page, uh, related doon sa name ng Facebook page nyo. Para magkakapareho sila. And then, kailangan walang special characters yung uh, pangalan na gagawin nyo. So, puro lang sa letters. Pangatlo, kailangan yung name nyo uh, maikli lang. Yung madaling matandaan nung mga... Uh, audience mo. Pang-apat, madali lang siyang i-spell. Kasi pag mahirap i-spell yung uh, website mo, mahihirapan din yung mga audience mo. So, pag nahirapan yung audience, po pwedeng hindi na lang nila gawin o hindi na sila bumisita sa website mo. So, pag bibili ka ng domain name, so pupunta ka sa website ng Namecheap. And then, dito, Uh, ilalagay mo yung domain name na naisip mo para, para makita natin kung available ba siya o hindi. So, bilang natin, social media marketer. Marketer. So, yun yung magiging domain name, ah, uh, magiging name ng website mo. Social media marketer. Nasa sa'yo na yun kung .com, .net, dot, kung ano may ilalagay mo sa huli. So, i-check na, i-check muna natin kung available siya. So, yung .com, yung .com hindi na siya available. Ang available na lang is yung socialmediamarketer.co, .bc, .co, .so. And then, makikita nyo yung kung magkano yung domain name na yon Ang tawag kasi dito ay... Uh, domain extension, yung nasa 
yung nasa dulo ng domain name mo, yung .com.co.vc.tv.ally, yun yung tinatawag na domain extension. So, iba't ibang domain extension, iba-iba yung presyo niya. So, pagkatulad nito, yung .co, uh, premium kasi siya, so, nasa $670 pa. Tapos, uh, ito pa yung ibang mga extension na po pwede mong pagpilian. Yung XYZ, $1 per year. Meron mga uh, bumibili ng XYZ, no? Kaya lang, problema, pag XYZ, yung uh, extension ng domain name mo, minsan napagkahama lang kang ano, eh, scammer, yun ang problema sa .xyz. Kadalasan, pag nakikita yung domain extension na yun, ang, ang niisip agad ng tao, ay, scammer to. ba diba? Kasi hindi ka tulad ng pag sinabi mong .com, uh, parang ano siya, legit talaga siya. So, nasa sa inyo na yun kung paanong bibilhin yung extension. Meron mga binabagayan ng mga extension, katulad ng .shop. So, siguro, gagamitin lang ang .shop kung halimbawa e-commerce uh, online store yung gagawin mong website. Or kung halimbawa, ang gusto nyo talaga is .com. Kaya lang, wala ng social media marketer .com. So, pwede kayong pumili ng bagong uh, domain name hanggang sa makita nyo yung talagang gusto nyo. Kapag halimbawa, nakapili ka na, so, i-add to cart mo siya halimbawa. And then, isi-check out mo na siya. So, sa name chip, pag bumili ka ng isang domain name, uh, yung who is guard niya is uh, free siya. So, yung tinatawag na who is guard, importante yon Kasi, uh, yung who is guard, ang ginagawa niya ay pineprevent niya na makita ng mga tao yung yung mga ilalagay mong uh, personal details mo. Kasi lahat ng domain name nasa isang registrar yan na pwedeng makita ng tao. Uh, ang gagawin ni Huis Card, hindi niya ipapakita yung mga personal uh, details nung may-ari nung domain name na yan. So, pagka bumili ka sa name chip, uh, free yung Huis Card niya. Nasa sa'yo na kung sasamahan mo na siya ng, bibili ka na ng web hosting mo. Pwede mo na siyang parang bundle na siya. So, po, pwede ka nang bumili ng web hosting or pwedeng WordPress uh, web hosting. Pwede rin namang hindi. Pa, pwede kasing, halimbawa, ang kailangan mo lang ay domain name kasi meron ka ng blogger. So, pag inilink mo yung domain name mo dun sa blogger mo, so, parang hosting na rin yun. Ang isa lang siguro na importanteng bilhin mo is yung SSL certificate. Yung SSL certificate, bawa may e-commerce ka, so pwedeng kukuha ka ng mga credit card details nila. So, kailangan mo ng SSL certificate. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng website na may SSL certificate at saka walang SSL certificate. So, yung SSL certificate, i-assure niya na hindi makukuha ng ibang tao yung mga importanteng details, lalong-lalo na yung mga credit card details na papasok sa website mo. Yun yung, yung kahalagahan ng SSL certificate. Okay, so, kung halimbawa nakapili ka na, i-confirm mo lang yung order mo, nabili mo na, then mag email sa si Namecheap. Ngayon, pag nakabili ka na ng domain name, I-re-register mo pa yan kung saan mang uh, web hosting ka meron, kung blogger man yan or WordPress. So, i-re-register mo yan. At merong, makikita mo sa Google instruction kung paano. Kasi medyo, ato, komplikado din yun. Kung halimbawa, baguhan ka lang, medyo komplikado din gawin. Pero ang gagawin doon is, pag login ka sa Namecheap, and then ilalagay mo sa DNS niya yung kung ano man yung mga information na dapat mong ilagay. Kung halimbawang nahihirapan kayo, pwede kayong mag-email ano, mag sa support ng Namecheap. Tapos, uh, bibigyan nila kayo ng step-by-step -step instruction. Kung hindi, pa rin, hindi nyo pa rin magawa, 
sabihin nila sa kanila, then be, i, uh, tutulungan nila kayo kung anong dapat nung gawin. So, yun yung, yung isa sa pinaka gusto ko kay Mainship. So, napaka-helpful ng support nila. Nakakaiba pala ng yung isang website na walang SSL certificate at merong SSL certificate. So, ito yung pagkakaiba nila. So, kung makikita nyo dito sa Smart Passive Income, yung uh, padlock na yon is nakasara. At pag uh, dinobol click mo siya, ang, ang nakalagay is connection is secure, certificate is valid. Your information, for example, passwords or credit card numbers is private when it is sent to this site. Ibig sabihin, itong website na ito is merong SSL certificate. So, yung passwords mo, yung credit card mo is uh, safe sa kanila. So, so, makikita nyo dito, nakalagay is not secure. So, your connection to this site is not secure. So, kasi ito, wala pa siyang, hindi ko pa siya nabibila ng SSL certificate. So, yun ang pagkakaiba ng may SSL certificate at walang SSL certificate na website. So, napaka-importante niya, uh, lalo na kung halimbawa is uh, nagbibenta kayo ng digital products or ng, uh, ng physical products man, uh, kailangan merong SSL certificate yung website nyo para maging secure din na hindi naman makukuha ng ibang tao yung mga personal informations ng mga bibili sa'yo or ng mga audience mo. Oh, 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 oh,